孝，有三，无后为大。也就是说，在孝道里面，这个有三种不孝的表现：先人过世，长辈过世之后，不安时祭祀。什么叫安时祭祀？我们在传统文化中有四大祭祀节日。第一个节日就是清明节，那第二个节日就是中元节，啊，那么还有一个节日呢，叫重阳节，还有一个节日叫冬至节，这是四大祭祀日，所以是在清明，不仅仅是到。过世的人的坟上看看，去添添八土，那最主要的是祭祀，祭是祭拜，你到坟上来看看他，到古红威翁前面去拜一拜，这是祭。祀祀就是要供奉衣服、鞋子。那么还有他的生活所需，还有什么？还有金银财宝。有的人说，人死什么都没有，还搞那些东西干什么？他哪里需要衣服？哪里需要钱财？这是我们忽略了。我们现在所谓的现实生活，你以为真实的生活，实际上是一个中有的阶段。是个中阴的阶段，跟你死后那个阶段是一样的。那你过世的亲人，他们现在也在中有中，也在中阴中，只不过不生活在我们这个阳世间，而生活在另一度的空间。那么我们的祖先，我们的亲友过世之后，他有骨灰在。他有一个身体存在，有物质存在，他就一定有心态，高兴不高兴，开心不开心，过得好不好。那么由这种心态，他就产生意识，他要么帮一个人，要么就害一个人，要么就作践一个人。所以这就是大家从科学角度要认知的。我们祖先过世之后。我们的亲友过世之后，他们是不会毁灭的，这叫物质不灭，能量守恒。它只不过以另外的形态存在在另一度空间，只是因为我们没有修生命科学这些系统的技术方法，你不能跟他们沟通而已。那么这就告诉我们，祖先们无论东方西方，实际都认知人死没有了账，人死还以另外的形式存在。所以说，对于我们今生影响的，往前数七辈子，叫七世父母。那么这七世父母，他们在法界是否安宁？他们投生在哪一道，生活在哪一道，实际上，对我们现在活着人的影响都是十分巨大的。所以是在佛教里面，七世父母，对我们今生能否成佛，我们能否度七世父母，以及七世父母的九族，这是关键的部分。所以你必须把自己的七世父母以及七世父母的九族的业债。进行释放。